Quello che vi sto per dire potrebbe infrangere come un vetro sotto la zampa di un elefante tutte le vostre certezze in materia di acquisto di una casa. E questo perché c'è una prassi in materia condominiale che potrebbe esporvi a un grosso rischio economico nel momento in cui firmate un atto di compravendita. La legge non dice nulla, ma la giurisprudenza ne ha parlato anche se tra le righe. Se volete sapere qual è questo rischio che correte, non dovete far altro che iscrivervi al canale e azionare la campanella degli avvisi in questi 11 secondi di sigla. la legge. Il nostro codice civile stabilisce che in caso di cessione di un appartamento in condominio, quindi in caso di compravendita, donazione o acquisto all'asta, il nuovo proprietario risponde dei debiti che il vecchio aveva nei confronti del condominio, ma solo per due annualità. Per le quote maturate nell'anno dell'atto di trasferimento, la compravendita, la donazione o il decreto di trasferimento del giudice, e per quelle quote maturate nell'anno precedente. Non tutti sanno però che questa responsabilità potrebbe estendersi anche ad annualità precedenti. Così ad esempio se il venditore non paga il condominio da 5 anni, l'acquirente potrebbe essere costretto a pagare per conto suo tutto l'importo. E questo l'effetto di una prassi assai frequente nei condomini, spesso utilizzata per evitare la prescrizione dei crediti, che consiste nel riportare a bilancio gli importi delle annualità pregresse non ancora riscossi. Vediamo allora quando l'acquirente risponde dei debiti condominiali oltre il biriennio e come fare per ridurre tale responsabilità patrimoniale. Partiamo dalla regola. L'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al Codice Civile impone una responsabilità solidale tra venditore e acquirente dell'immobile per le quote condominiali non pagate dal primo nell'anno in cui viene sottoscritto l'atto notarile, il rogito, e in quello antecedente. Quindi, ad esempio, se una persona compra casa nel 2025, questa risponderà dei debiti col condominio maturati dal venditore sia nel 2025 che nel 2024. Questa regola si applica, come vi dicevo, anche alle donazioni e ai trasferimenti tramite asta giudiziaria. Il cedente può anche assumersi ogni responsabilità economica inserendo un'apposita clausola nell'atto di trasferimento del bene, cioè nel rogito notarile, ma questa non è opponibile al condominio. Quindi l'amministratore, a prescindere dagli accordi tra i contraenti, può sempre decidere se agire contro il vecchio o il nuovo proprietario e a questi chiedere l'intera somma. Resta ovviamente salvo il diritto dell'acquirente di rivalersi si può eventualmente nei confronti del venditore. Succede spesso nella normale gestione condominiale che l'amministratore nel compilare il bilancio riporti a nuovo i crediti maturati negli anni precedenti. Così ad esempio nel bilancio del 2023 potrebbe riportare di nuovo i crediti non riscossi nell'anno 2024 e se questi non saranno pagati li riporterà anche nel bilancio 2025 e così via. Insomma il conguaglio dell'anno precedente entra nel bilancio dell'anno successivo. Questa pratica serve, oltre ad avere un conto ordinato dei crediti evitando che vadano nel dimenticatoio, anche e soprattutto ad evitare la prescrizione dei diritti di credito del condominio. Difatti nel momento in cui l'assemblea approva il bilancio, la stessa prescrizione viene interrotta, viene evitata. Il debitore che voglia evitare questo effetto dovrebbe impugnare la votazione entro 30 giorni per farla annullare dal giudice, ma a tal fine dovrebbe dedurre un vizio specifico, ad esempio il fatto che sia stato riportato a nuovo nel bilancio un credito che si era già prescritto. Ricordo al riguardo che la prescrizione dei crediti condominiali è pari a 5 anni per le quote ordinarie e 10 per le quote straordinarie dovute a ristrutturazioni o sostituzioni di impianti. La pratica di riportare a nuovo i crediti condominiali vecchi fa sì che la responsabilità dell'acquirente dell'appartamento o del donatario, dell'aggiudicatario della casa all'asta si estenda ben oltre i limiti imposti dall'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile. Difatti il nuovo condomino troverà nel bilancio dell'anno precedente al rogito un credito del condominio formalmente rientrante nel biennio della responsabilità solidale ma di fatto riguardante un periodo molto più vecchio. Allora facciamo un esempio pratico. 
pratico. Tizio compra un appartamento nel 2025, pertanto egli dovrebbe essere corresponsabile e col venditore delle quote condominiali ordinarie da questi non versate nel 2025 e nel 2024. Se non che l'amministratore ha riportato a nuovo nel bilancio del 2024 anche i conguagni per i crediti del 2023 e del 2022. Questo fa sì che Tizio risponda anche di questi ultimi, a meno che, come vi ho anticipato prima, non impugni la delibera di approvazione del bilancio. L'unico modo per prevenire la responsabilità solidale è chiedere al momento del rogito una liberatoria da parte dell'amministratore di condominio con cui questi attesta che ogni pendenza col condominio stesso è stata sanata, oppure subordinare col venditore la stipula dell'atto di compravendita all'estinzione di ogni debito pregresso. Questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale, questa è la vera legge.